पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां चीन के बाद डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं इंडिया में लगभग 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज है इसका मतलब ये हुआ कि हर 11 में से एक आदमी को डायबिटीज है साल 2020 के आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो लगभग सात लाख लोग डायबिटीज या उससे संबंधित बीमारियों से अपनी जान गंवा चुके हैं इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार साल 2045 तक 134 मिलियन लोग डायबिटीज की गिरफ्त में आ सकते हैं डायबिटीज दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है जिसे देखते हुए इसे महामारी कहना गलत नहीं होगा तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस बीमारी की खोज और इसके कारण और इलाजों का समय समय पर हुए प्रोग्रेस को समझेंगे आई के ताज़ा सर्वे के अनुसार भारत में डायबिटीज के कुल मरीजों की संख्या 10 करोड़ को पार कर चुकी है यानी ब्रिटेन की आबादी से भी तीन करोड़ ज्यादा वी मस्ट ऑल वर्क टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज थ्रू हेल्थी डाइट physical activity and if it is uncontrolled then treat 3 billion people could be living with diabetes by 2050 and say they're increasingly concerned about the mental health impact that managing the disease has on patients especially young women डायबिटीज दो तरह की होती है टाइप 1 और टाइप 2 भारत में टाइप 1 डायबिटीज के मरीज वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में बहुत कम है और भारतीय पेशेंट के डायग्नोसिस रिकॉर्ड को देखने पर पता चलता है कि 90 से पंचानवे परसेंट भारतीयों को टाइप 2 डायबिटीज है इस बीमारी के इतने बड़े पैमाने में फैलने का कारण हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल चेंजेस है आज के समय में हमारा खान फान बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और लाइफस्टाइल भी बहुत ही ज्यादा आरामदायक हो गई है डायबिटीज दुनिया की 10 सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बन चुकी है डायबिटीज के कारण हर साल पूरी दुनिया में 34 लाख लोगों की मौत हो जाती है डायबिटीज तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता या सही से इसका उपयोग नहीं कर पाता जिससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है इस कंडीशन को ही डायबिटीज कहते हैं अगर बात करें इंसुलिन की तो ये दो चैन वाला पॉलीपेप्टाइड है जिसमें इंकावन एमिनो एसिड होते हैं और इसका मोनिकुलर वेट लगभग 6000 होता है पहली जो चेन है उसे चेन ए और दूसरी चेन को चेन बी कहते हैं चैन ए में 21 जबकि चैन बी में 30 एमिनो एसिड होते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा इंसुलिन सुअर और गायों के इंसुलिन से मिलता हुआ है वैज्ञानिकों ने पहली बार 1920 के दशक में डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन का उपयोग किया था 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र वासियों ने एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताया था जो टाइप वन डायबिटीज से मिलती जुलती है इसमें बहुत ज्यादा पेशाब आना प्यास लगना और वजन कम होना शामिल था प्राचीन भारत में लोग डायबिटीज का टेस्ट करने के लिए चीटियों को पेशाब की बूंदों के पास छोड़ देते थे अगर चीटियां पेशाब के पास आती तो यह एक इंडिकेशन था कि यूरिन में शुगर का लेवल हाई है पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत और चीन के लोगों ने यह पता लगा लिया था कि टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज के बीच अंतर है उन्होंने यह अंदाजा लगा लिया था कि टाइप टू डायबिटीज के मरीज दूसरे लोगों की तुलना में ओवरवेट मतलब मोटे और यह बीमारी अमीर लोगों में ज्यादा देखी गई थी उस समय इसका मतलब यह हो सकता था कि ये लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक खाते थे और कम एक्टिव थे डायबिटीज मेलिटस शब्द ग्रीक शब्द डायबिटीज और लैटिन शब्द मेलिटस से आया है यहाँ पर डायबिटीज का मतलब होता है बाहर निकालना और मेलिटस का मतलब होता है हनी स्वीट या शुगर मध्य युग में लोगों का मानना था कि यह डायबिटीज किडनी की एक बीमारी है लेकिन अठारहवीं शताब्दी के अंत में एक अंग्रेजी डॉक्टर ने पाया कि यह उन लोगों में होती है जिन्हें कभी न कभी पैंक्रियाज में 
कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी सत्रह में मैथ्यू डॉपसन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये कन्फर्म किया कि डायबिटीज वाले लोगों के यूरिन का स्वाद मीठा हो सकता है मेडिकल ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरीज पत्रिका में पब्लिश एक लेख के अनुसार उन्होंने यूरिन में ग्लूकोज को मापा और पाया कि डायबिटीज वाले लोगों में ये ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा था 1889 में जोसेफ वॉन मैरिंग और ऑस्कर मिनकोवस्की ने पाया कि कुत्तों की बॉडी से पैंक्रियास को निकालने से उनमें डायबिटीज डेवलप हो जाता है और कुछ ही समय बाद ये कुत्ते मर भी जाते हैं इस खोज से वैज्ञानिकों को ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में पैंक्रियास के रोल को समझने में मदद मिली 1910 में सर एडवर्ड अल्बर्ट सार्फी सेफर ने प्रपोज किया कि डायबिटीज जैसी स्थिति तब बनती है जब पैंक्रियास में बनने वाले एक खास केमिकल की कमी हो जाती है उन्होंने इसे इंसुलिन कहा जिसका अर्थ है आइसलैंड क्योंकि पैंक्रियास में लेंगर हेंस के आइलेट्स की कोशिकाएं इसका प्रोडक्शन करती हैं इसलिए इसे इंसुलिन कहा 1921 में फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने हेल्दी कुत्तों में से पैंक्रियास आइलेट्स कोशिकाओं का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे डायबिटीज वालों ही कुत्तों में डाला ऐसा करने से डायबिटीज उलट गया इस तरह हार्मोन इंसुलिन की खोज हुई उन्होंने गायों के पैंक्रियास से प्राप्त इंसुलिन को प्योर किया और डायबिटीज के लिए पहला ट्रीटमेंट तैयार करने के लिए दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ काम किया इसे पहली बार 1926 में प्योर क्रिस्टल के रूप में बनाया गया था और 1956 में इसे इसके केमिकल स्ट्रक्चर को सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने सबके सामने लाया था अब अगर हम बात करें इंसुलिन के प्रोडक्शन की तो पैंक्रियाज में पाई जाने वाली बीटा सेल सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन को सिंथेसिस करती है इस प्री प्रो इंसुलिन में 110 एमिनो एसिड की एक चेन सी बनी होती है जब इस चेन से 24 एमिनो एसिड अलग हो जाते हैं तब प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है इसके बाद फिर से इस चेन में से 35 एमिनो एसिड को प्रोटीओलाइसिस प्रोसेस के जरिए से डिवाइड कर दिया जाता है जिससे एक चेन 35 एमिनो एसिड और दूसरी इंक्यावन एमिनो एसिड वाली चेन प्रोड्यूस होती है इसमें 35 एमिनो एसिड वाली चेन को सी पेप्टाइड और इंक्यावन एमिनो एसिड वाली चेन को इंसुलिन कहा जाता है सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों ब्लड में सीक्रेट होते हैं इस तरह हर घंटे हमारी बॉडी एक यूनिट इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है खाना खाने के बाद इसका प्रोडक्शन और अधिक बढ़ जाता है बीटा सेल ग्लूकोज सेंसिटिव होती हैं जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है यह बीटा सेल बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टार्ट कर इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगती हैं इसके अलावा भी कई हारमोन इंसुलिन के सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन सोमैटोस्टेटिन और ग्लूकागॉन जनवरी 1922 में 14 वर्षीय लियोनार्ड थॉमसन डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेने वाले पहले आदमी थे थॉमसन इस स्थिति के साथ मतलब डायबिटीज के साथ 13 वर्षों तक जीवित रहे और आखिर में निमोनिया से उनकी मौत हो गई 1936 में सर हेरोल्ड पॉर्सिवल हिंसवर्थ ने रिसर्च पब्लिश किया जिसमें टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज के बीच अंतर बताया गया उन्होंने एक थ्योरी दी जिसके अनुसार लोगों में इंसुलिन की कमी नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही टाइप टू डायबिटीज होती है जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उनके शरीर की कोशिकाएँ इंसुलिन के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को खो देती हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता है या सेल अपनी ताकत खो देती है जिसकी वजह से बॉडी को ये लगता है कि इंसुलिन की कमी हो गई है और जिसके रिस्पांस में पैंक्रियास इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है प्रोडक्शन बढ़ने से पैंक्रियास पर लोड बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से इस अंग को या इस ऑर्गन को नुकसान भी पहुँच सकता है उन्नीस में वैज्ञानिकों ने पहला ह्यूमन बेस्ड इंसुलिन बनाया जिसे उन्होंने ह्यूमिलिन नाम दिया 
ह्यूमिलिन स्ट्रक्चर में मानव इंसुलिन के समान है लिस्प्रो पहला शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन उन्नीस में बाजार में आया लिस्प्रो इंजेक्शन को लेने के लगभग 15 मिनट बाद ये काम करना शुरू कर देता है और दो से चार घंटे तक काम करता रहता है लंबे समय तक काम करने वाले इंसुलिन जैसे इंसुलिन ग्लैरगिन को एब्जॉर्ब होने में अधिक समय लगता है और ये 24 घंटे तक एक्टिव रहता है जो लोग इंसुलिन का उपयोग करते हैं वे लॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग दोनों तरह के इंसुलिन को मिलाते हैं लॉन्ग एक्टिंग खुराक पूरे दिन काम करती है जबकि शॉर्ट एक्टिंग खुराक खाने के समय इंसुलिन के स्तर को बढ़ा देती है समय के साथ साथ न केवल इंसुलिन के न्यू फॉर्म उपलब्ध हुए हैं बल्कि ड्रग डिलीवरी के नए तरीके भी अवेलेबल हो गए हैं 1980 के दशक में पहला ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया जिससे ब्लड ग्लूकोज की निगरानी करने का एक सटीक तरीका मिला जो लोग इंसुलिन का उपयोग करते हैं उन्हें यह निर्धारित करने के लिए कि अपने ग्लूकोज के स्तर को मापना पड़ता है कि उन्हें कितने इंसुलिन की आवश्यकता है और उनका उपचार कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है 1986 में इंसुलिन पेन डिलीवरी सिस्टम सामने आई ये प्रीफेड सीरेंज थी जो स्पेसिफिक मीज़र के साथ आती हैं इंसुलिन की आवश्यक खुराक देने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है 1990 के दशक में बाहरी इंसुलिन पंप का आविष्कार हुआ जो सही उपयोग के साथ बेटर रिजल्ट मोर फ्लेक्सिबिलिटी इजी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है टाइप टू डायबिटीज से पीड़ित हर व्यक्ति इंसुलिन का उपयोग नहीं करता रिसर्च ये कहती है कि टाइप टू डायबिटीज की रोकथाम और मैनेजमेंट के लिए हेल्थी फूड बहुत जरूरी है 20वीं सदी के दौरान डायबिटीज के लिए कई गैर इंसुलिन ट्रीटमेंट सामने आए हैं इंसुलिन को लेने के लिए इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है पर अब कई ऐसी दवाइयां भी आ चुकी हैं जो ओरली ली जा सकती हैं इन ओरल दवाइयों में शामिल है नंबर वन मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन की खोज डायबिटीज के लिए मिडिल एज एज पीरियड यानी मध्यकालीन युग में हुआ मेटफॉर्मिन एक बाइक हुए नाइट्स है उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिकों ने कई बाई बाइक वे नाइट्स डेवलप किए लेकिन उनके या तो गंभीर दुष्प्रभाव हुए या वे बाजार तक नहीं पहुंचे। मेटफॉर्मिन पहली बार उन्नीस में यूएसए में उपलब्ध हुई नंबर टू सल्फोनिल यूरियस इनमें सल्फोनामाइट्स नाम का केमिकल होता है जिनमें कुछ ब्लड ग्लूकोज को कम कर सकते हैं कार्बोटामाइट 1955 में उपलब्ध हो गया और तब से अन्य सल्फोनिल यूरिया सामने आए हैं तीसरा है फैमिलिन टाइप डॉक्टर कभी कभी टाइप वन डायबिटीज वाले लोगों को पेट खाली होने की दर को धीमा करने पैंक्रिया से ग्लूकागोन सिक्रेशन को कम करने और भूख को कम करने में मदद करने के लिए यह दवा प्रिस्क्राइब करते हैं इस तरह यह वजन घटाने में मदद कर सकती है और एक व्यक्ति को आवश्यक इंसुलिन की मात्रा को कम कर सकती है चौथा है सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रेसपोर्टर टू इनहिबिटर जिसे शॉर्ट में एस जी कहते हैं इसका उपयोग टाइप टू डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है इन्हें ग्लिफ्लोजिन के नाम से भी जाना जाता है एस जी आपके किडनी के जरिए से फिल्टर किए गए ब्लड से ग्लूकोज के रीअब्जॉर्बन को रोकते हैं जिससे यूरिन में ग्लूकोज का एक्सक्रीशन आसानी से होता है यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है ये बीपी और शरीर के वजन को कम करने में भी मदद कर सकते हैं करंट गाइडलाइंस यह सलाह देती है कि डॉक्टर इन्हें टाइप टू डायबिटीज वाले लोगों के लिए लिखते हैं जिनमें एथरोस्क्लोरिटिक हार्ट डिजीज का खतरा होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइप वन डायबिटीज के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी नहीं दी है पांचवा है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड वन जी एल पी वन रिसेप्टर इनहिबिटर ये शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कम कर सकते हैं और टाइप टू डायबिटीज वाले लोगों में हार्ट डिजीज के खतरे को कम कर सकते हैं जिन्हें दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा अधिक है 
एफ ने इन्हें टाइप वन डायबिटीज के इलाज के लिए मंजूरी नहीं दी है लोग इन दवाओं को मुंह से या इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं अब देखते हैं कि डायबिटीज की फील्ड में क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट कई ऑप्शन पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की मदद कर सकती है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने कई रिसर्च की है जिसमें टाइप वन डायबिटीज के संभावित ट्रिगर की पहचान करने का प्रयास भी शामिल है जिसके बारे में डॉक्टरों का मानना है कि यह इम्यूनिटी सिस्टम की समस्या से संबंधित है नंबर टू आर्टिफिशियल पैंक्रियाज जिन लोगों में पैंक्रियाज से संबंधित समस्या है आर्टिफिशियल पैंक्रियाज के जरिए इंसुलिन उपलब्ध कराने की तरफ रिसर्च चल रही है जिसमें लगातार इंसुलिन के लेवल को मॉनिटरिंग किया जाएगा और कंट्रोल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली डोज को एडजस्ट किया जा सकेगा तो ये था आज इंसुलिन और डायबिटीज के बारे में उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और और कमेंट्स भी करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया